Ministri punëveti ashtë me të Federatës Rusë Sergej Lavrov në këtë konferencë për shtypë në fakt ka nisur që prej orës 30 minuta dhe vazhdon akoma në gjatë kësaj konferencë ndërë të tjera i ka teksuar pak të ndërë të një që shojmë një degradim të gjithë shkaj në tre dimensionet e sigurisë u shtarake dhe politike, ekonomike, humanitare e drejtave të njëriut nuk do t'ja pëshëmbuj, por vetë o me lejoni të themë se kolegë të tanë nga përendimi nuk kanë marë asë një leksion nga dështimi tyre kanë bërë shkatrimin o sëbëhes me këmgullje të madhe dhe 90% dhe pjalimeve gjardit përëndimit ishin pikrisht për këta. Kishte vetëm pak zërat arsye shumë dje që nga kujtuan se Osu Bëja është temeluar për të bashkëpunim dhe sigurit të përbashkët. Në mëngjes nuk ishte Ministri Ukraina, sa se Ministri nga Vodet Baltike, Sekretari Shtetit Blinken u largua, Borel u largua, pëse ndodhi kjo? Do shta ta donin të vinin në pa qëllimin e tyre për t'izoluar Rusin, kurse unë mendoj se janë frika cak. Friksohen nga bisidat i sinqerta dhe me fakte, kjo s'jaron për pjeket e tyre për të mos u dhenë në viz diplomatve tanë, si për eventet e kombe të bashkuar në New York, zhvillimat në Paris, në seksionin UNESCO, ata janë frika cak të pakten me këtë dy vitet e fundit të kësaj lufte i bridet të përendimit kunder rusis ne shojmë se ata nuk kanë argumentet të arsyeshme kurse ne i kemi prezentuar faktet tona djenë në detaje dhe asë kush nuk i kundërshtoj ka thënë dërgjitjera Lavrov. Now, President Zelensky himself was asked in an interview with some Western media the question was what he thought about the people who ended up in the east of Ukraine and refused to accept and the result, to accept the results of the coup and who signed the Minsk agreement. He said, why are you calling them people? Mërë zuke folur në këto momente për qasjen e presidentit Volodymyr Zelenski, sa i përkjën me veqës Minskut, për mënyrën se si qytetarët reagojnë, si do mos ata të zonave të cilat tashme janë nën pushtimin e rësis. Before the special military operation and anything like that, a quote from Zelenski. I believe that for the sake of the future of my children and grandchildren, if you love Russia and if you've stayed your whole life in Ukraine feeling that it was part of Russia, then you should understand that in the name of your own children and grandchildren, you should pack up and leave and find your place in Russia. Get out. This is a quote by Zelensky. Mirë, si pas Lavrov, ata njërës që e duan Rusin, që mendojnë që janë pjesë e Rusis, por që jetojnë Ukrajinë, si pas Lavrov, Zelenjën, si ju thotë që mund të largohen të jetojnë Rusit të largohen nga vëndi. And it's surprising that the Ukrainian issue was not the first and not the second. It was the seventh. Zelensky was uh, very afraid that he would be forgotten about, but we wouldn't let that. Now, Izvestia, please, ask your question. Mirë, duket se ka siduar disie dhe përëndimin, duket se si pas Lavrov, Zelensky është haruar disi nga përëndimin, duke e nditur qështjet që janë diskutuar në takimin e ministrave të jashtë në të Osubës building the defensive lines along the front line. What does that mean? Does this mean that the Kyiv regime has admitted its defeat and it is now denying any conquest plans? Yes, I have read the news about that. I have seen these statements. I believe that the military command of our special military operation Mirë, vazhdo në të diskutojit përgjyet interesimit të shumë medjave që janë të pranishëm në të samit. Shumë media në fakte kanë shëgjurur atë që nga Rusia për të marë pjesë në samitin e OSBS, kujtoj dhe njerë se pati diskutimet të gjata për lejimin e ministrit të jashtëm të Rusi Sergej Lavrov të marë pjesë në samitin e OSBS që umbajt dje dhe përfundon ditën e sotme në kërë qytetin e maqytonisë të veriot në shkup në samitin para prak 
ato në Poloni nuk u lejua pjesmarja e ti, ndërko që gjatë kësaj here u lejua presidenti Lavrov të marë pjesë, ndoshta dhe përshka këtë një konsensusi në vendimarje që duhet këtë ose bëja si për pasuesin e kërësis radhës që kësaj here du tjetë Malta, e zjedhur me konsensus pasi mesa duket Rusia ka vënd vetën nda e një tjetër vëndi si Estonia e cila kështë është preur gadishmërin për të drejtuar ose bëj një vënd antar i NATO-s, por edhe për miratimin e bugjetit, për miratimin e ambasadorve dhe institucioneve të tjera drejtuese të organizatës për siguri dhe bashkëpunin në Europian. Para njësje zyrtare të takimeve janë larguar sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken, është larguar edhe sekretari Britanik i punëve të jashtë me David Cameron, po kështu edhe shefi për politik të jashtë me Joseph Borrell, ata ishën në shkup që ndruan në darkën informale dhe të këfotoja familjare dhe janë larguar në momentin që Lavrov mbriti rrët mes natës 29 nëntorit në krej qytetin e Macedonisë Veriut në shkup. Gjatë ditës e djeshme ka pasur tensione brënda mbledhjes ku liderët e përëndimit i kanë të reguar me gjishtë të rusinë si vëndi që po shkatron në arkitekturën e sigurisë në Europë me agresionin ndaj Ukrajinës. Gjatë këture fjalimeve Ministri Ashtëm Lavrov nuk ka qëndruar në salë, ndërko më pas kur Lavrov ka marë fjallën, ka pasur reagime të ashpra nga të pranishmi që e kanë shqetsuar her pas her Lavrov, ndërko që a i është dëgjuar që të kërkoj qëtësi dhe të mos si të reqin vëmëndjen gjatë fjallës ti. Kosova ka zë një vënd të rëndësishëm gjatë diskutimeve ku duke të se Lavrov është përqëndruar të eksituata në Kosovë duke akuzuar përëndimin se i ka marë Kosovë në Serbis, ndoshta me këtë Rusia ka dashur të justifikoj atë që farë po bënë me në Ukrajin duke njësu që nga 2014-ta me Kjevin e përdvijuar me rajone të tjera të Donbasit apo Luanskit të cilat kërkon të kaloj në një jurisdikcionin e saj, por ka qenë me njërë shumë dhe reagimi i Shqipëris duke e kërkuar se vetëm një Kosovë pavarur është garancia për pache dhe stabilitet në rajonin e Balkanit dhe duke akuzuar Rusinë se kërkon destabilizim në rajon.